い。合計4つぐらいなんですね。大丈夫ですかごめんなさい。<笑>ファーストクエスチョンは、あ、どうしてここで会見を開くのか。あ、どうして慎重の答え、あの、質問には答えなかったのか。だ慎重の答えだってちゃんと答えくれないよ、ね、っていうのが、正直なこと。だって会見、だって、ディスリ記事というか、ね、こう足を引っ張るっていうか、事実を、まあ、書いてないわけですよね。放射能、ニコニコ笑ってれば大丈夫みたいな論調なわけじゃないですか、そのことに対しても。だから、180度逆なんですよ、考え方が。で、やはり、うん、まあ、一番は、あの今まで一度もちゃんとし、ちゃんとしたコメントをしたとしても、あまりそれを反映してくれなかったっていうことがある、そこの部分ですかね。それによって、あなるほど、じゃあ、どっちみちこっちは答えようが答えまいが、慎重は出すんだから、だったら、慎重が出したことによって、まあ、どういう球を投げてくるか分からないけど、あまりにもひどかったらあの、記者会見だったりとかっていうことでやればいいかなって、ずーっと思ってました。けど、今回は僕はそのことあの、そのことをここで言おうと思ったわけじゃないんですよ、本当はね。もちろん、この、結婚してたことあ、じゃなく、ごめんなさい、この、離婚したってことを言えなかったこと、黙ってたってことに対して、答えたたたかかっっそのことを言いたかったでもその最初の自分の言葉が慎重からってことになるとやっぱりあんまり良くないんですよね僕の中で嬉しくないやっぱりまっすぐなメッセージを聞いてもらいたいからそして僕の真意っていうかその部分を汲み取ってくれるっていう媒体でやりたいそういうことはそういう部分なんですかねまあまあ僕のあれですからね普段のことっていうか、これは別に仕事に関わることじゃなかったですもんね、でもその延長線上に今、個人としてあの、このことに対して答えなきゃいけないっていう部分もあったんですけど。そうですね、新刊、週刊新潮、まあ、まあ、あの分かんないですけど、まあ、でもこれから先も多分この、ね、なんていうか、ネガティブキャンペーンの先頭を走るのは週、週刊新潮だと思うんですよね。だとしたら、まあ何らか考えなきゃいけないですよね、その対策というか、っていう部分だと思います。はい、ありがとうございました。すみません。よろしいですか。大事な車両の話聞きたいです。あ、大事ですか。もうお金の話ですか、本当にね、あの、その競技離婚。っていう形を取ったんですけど、あの、まあ。金額は二百万円です。それが、その時に、僕が出せる。あの金額だったってことですよね。はい、一括です。でも家の中のものだったり、例えばあの洋服だったりっていうものは家を家に家から出る前に全部揃えていってるんで。